Служение «Торжествующая истина» представляет Пастор Билл Хьюз, тема проповеди в конце времени с Ален Уайт. Итак, чем мы с вами займемся этим утром? Когда я впервые преподавал в классе субботней школы, это было 25 лет тому назад. Знаете, мне очень нравится разбирать уроки субботней школы. Конечно же, я много проповедую, но все-таки мне больше нравится субботняя школа, потому что она проходит в таком живом общении, в форме обучения. Много есть живого общения во время субботней школы. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим тему, которая называется «Высказывание Эллен Уайт об обстановке, которая будет в нашем мире в конце времени». Однако это не первое служение. Я хочу, чтобы вы это поняли. Это не служение сейчас будет. Проповедь будет после этого. Проповедь – это то время, когда мы просто сидим и слушаем. Но для меня субботняя школа – это общение. Это то время, когда мы можем вместе исследовать Писание и общаться. Итак, у меня здесь есть несколько цитат из трудов Лен Уайт, где говорится о тех событиях, которые будут происходить в конце времени. Для того, чтобы мы с вами ясно понимали, где мы находимся в потоке времени. Я не могу придумать более продуктивного исследования, чем это. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим эти цитаты. Я прочту вам сейчас эти цитаты. Если во время чтения этих цитат меня что-то впечатлит, у меня появятся какие-то интересные мысли по этому поводу, и также если вы что-то услышите такое во время чтения, что вас это не оставит равнодушными, и вы пожелаете поделиться своими мыслями по этому поводу с нами, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руку, я дам вам микрофон, так чтобы вы смогли поделиться вашими мыслями с остальными. Договорились? Хорошо. Итак, что писала Эллен Уайт о событиях последнего времени? Это утверждение я взял из книги «Великая борьба» со страниц 606 и 608. Это очень сильные утверждения. Каждому поколению Бог посылал своих слух обличать грех и в мире, и в церкви. Но люди любят слушать приятное, а чистая, непрекрашенная истина не принимается. Это звучит так, как будто это было написано в наши дни, не так ли? Многие реформаторы начинали свою работу с большой осторожностью. Они обличали грехи церкви и народа. Они надеялись собственным примером чистой христианской жизни возвратить народ к библейскому учению. Знаете, я слышал от многих людей, в основном от адвентистов седьмого дня. Они обычно подходят ко мне после проповеди и говорят, я продолжаю посещать официальную церковь адвентистов седьмого дня, и я пытаюсь своим личным примером и своей жизнью привести других людей к тому, чтобы они изменили свое мнение по некоторым вопросам. Друзья, именно об этом здесь и пишет сестра Уайт. Многие реформаторы, начиная свою работу, с большой осторожностью обличали грехи церкви и народа. Они говорили, мы будем стараться жить чистой христианской жизнью, и этого будет достаточно для того, чтобы мы смогли повлиять на других людей. Но, друзья, этого было недостаточно. Во все времена этого было недостаточно. Это было недостаточно во времена реформаторов, и определенно это не будет достаточно в наше время. Здесь говорится, они надеялись собственным примером чистой христианской жизни возвратить народ к библейскому учению. Но на них сошел Дух Божий, как в свое время он сошел на Илью, и побудил их порицать грехи нечестивого царя, 
и народа Бога отступника. Реформаторы не могли не проповедовать ясные учения Библии, хотя им не хотелось возвещать их. Друзья, когда вы слышите имя пророка Илии, вы, возможно, скажете, он был сильным мужем Божьим. Бог мощно использовал этого человека. Но Илью, возможно, однажды посещали тоже такие мысли. Мы не знаем об этом. Он, возможно, думал, я не хочу никого раздражать своими словами. Я не хочу никого расстраивать. Это не будет политкорректно с моей стороны. Но... На них сошел Дух Божий, как в свое время он сошел на Илью, и так через подобный опыт прошли многие. Не только пророк Илья, было еще много таких, которые пережили подобный опыт. Иеремия, Моисей и многие другие. Они были побуждаемы Духом Святым. ревностно возвещать истину и прямо говорить об угрожающей людям опасности. Друзья, многие люди читают эти слова и думают, но если я так буду поступать, возможно, я своими словами и высказываниями кого-то обижу, и из-за этого меня уволят, и я потеряю работу. Ну, подумаешь, большое дело. У нас есть с вами работа, друзья, которую мы должны выполнить. Нам была доверена эта работа Богом. Послушайте, как здесь дальше сказано. Они были побуждаемы ревностно возвещать истину и прямо говорить об угрожающей людям опасности. Друзья, быть побуждаемым. Мне представляется такая картина, когда человек должен выйти за кафедру и сказать перед всеми что-то, а он прячется где-то там за дверью и думает, нет, я не хочу туда идти. И кто-то подходит к нему сзади и буквально подталкивает его, чтобы он вошел и начал говорить. Он побуждает его сделать это. У этих людей не было выбора просто. Они должны были либо проповедовать, либо они были бы виновны перед Богом. Не страшась последствий, они говорили те слова, которые вложил в их уста Господь. И народ вынужден был внимать предостережению. Так будет проповедана и трехангельская весть. когда наступит время мощно провозгласить ее. Господь будет действовать через смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил себя на служению Ему. Эти слова очень вдохновляют меня. Я не считаю себя каким-то уж особенным и каким-то уж очень способным выполнить эту работу. И, кстати, Бог не желает действовать через способных и образованных, потому как те, которые думают о себе, что они сами из себя что-то представляют, склонны думать, что они какие-то великие сами по себе. Поэтому Господь будет действовать, как здесь написано, через смиренные души. Работники будут приготовлены к этому труду, скорее через помазание Духом Божьим, нежели специальным образованием. Бога не очень-то интересует, если у вас PHD, то есть звание доктора философии. Я все чаще убеждаюсь в том, что это звание PHD означает именно то, как оно в шутку расшифровывается. Постоянное повреждение головы. Это то, во что зачастую превращается это звание доктора философии или доктора богословия, PHD. Бог не заинтересован в таких людях. Здесь сказано о том, что Бог заинтересован в тех, кто готов более быть ведомым Его Духом, нежели специальным образованием. Движимые священным усердием. Какие интересные слова здесь стоят в оригинальном тексте. Движимые, побуждаемые, 
подталкиваемые, на самом деле это выглядит так, как будто у них нет выбора. Просто нет выбора. Еще одно выражение. Движимые священным усердием, мужи веры и молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены. Ужасные последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти, наступление спиритизма, незаметное, но быстрое распространение папства, Все будет разоблачено. Друзья, просто задумайтесь о том, что происходит сегодня, в наши дни. Есть множество людей сегодня, которые просто не желают говорить о папстве. О том, что папство участвует в международном терроризме. Они не хотят говорить о том, что папство делало в прошлом и чем оно занималось в наше время и о том, что папство планирует сделать в ближайшем будущем. Они не хотят высказываться по всем этим вопросам. Но в этой цитате сказано, Бог как бы говорит таким людям, если вы не хотите говорить по этим вопросам, ну что ж, пусть так и будет. Вы можете и дальше сохранять молчание, но знаете, Бог приведет других людей, которые пожелают сказать истину. Заметьте, как здесь сказано, незаметное, но быстрое распространение папства. Что означают эти слова незаметное? То есть скрытное, тайное, скрытые тайные действия. Что ты хотела добавить, Даян? Да, верно, замаскированные действия. Совершенно верно. Итак, мы можем даже сказать, мы ничего говорить не будем по этим вопросам, но у Бога будут люди, будут мужчины и женщины, дети, юноши, которые разоблачат действия Вавилона Великого, о котором сказано в 17 и 18 главах книги Откровения. У Бога будут такие люди. Давайте продолжим чтение. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. А сейчас вопрос к вам. Почему же все эти тысячи и тысячи людей находились до этого времени в полной темноте? Даян, большое спасибо за правильный ответ. Даян сказала, потому как народ Божий не выполняет доверенной ему работы. Мы скрываем истину. Мы хороним ее. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они узнают, что Вавилон – это церковь. Друзья, я слышу, как некоторые адвентисты седьмого дня говорят это. Но я хочу категорически заявить о том, что я с ними не согласен. Некоторые читают так это место, с изумлением они узнают, что Вавилон – это церковь. И дальше они интерпретируют это место по-своему. Вавилон – это адвентистская церковь, так они говорят. Нет, друзья, и я еще раз повторю это. Нет, это не то, что говорит Ален Уайт по этому вопросу. Контекст этого утверждения говорит о власти папства. Именно об этом сказано в контексте. Церковь, которая названа Вавилоном, в 17 и 18 главах книги Откровения, это папство. Это церковь, которая пала вследствие своих заблуждений и грехов и по причине отвержения истины, посланной небом. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с вопросом, так ли это, то служители будут рассказывать им небылицы, предрекая благополучие, чтобы успокоить их страхи и проснувшуюся совесть. 
Но многие не удовлетворятся только человеческим авторитетом, потребуют ясного доказательства, так говорит Господь. И тогда известные служители церкви, подобно фарисеям древности, исполнятся гневом на тех, кто усомнился в их авторитете, и осудят весь третьего ангела как сатанинскую. Они станут подстрекать толпу, любящую грех, злословить и гнать вестников Божьих. По мере того, как эта борьба ширится и народ все более задумывается о попранном законе Божьем, не теряет времени даром и сатана. Сила, которая исходит от этой вести, приводит в ярость ее противников. Духовенство проявит почти сверхчеловеческие усилия, чтобы скрыть от своей паствы свет. Любыми средствами они постараются замять эти насущные вопросы. Церковь обратится за помощью государственной власти. Паписты и протестанты объединятся в борьбе с истиной. И когда движение за обязательное празднование воскресного дня укрепится, тогда против соблюдающих заповедей будет применена сила закона. Одним будут угрожать денежным штрафом, тюремным заключением, других станут подкупать высокими должностями и всевозможными наградами и преимуществами, чтобы только заставить их отречься от своей веры. Но! Мне нравится, как Ален Уайт пишет здесь это «но». Она как бы этим говорит «но погодите, это еще не все». Но они будут непреклонны. Докажите при помощи Слова Божьего наше заблуждение. Эти же слова произнес однажды Лютер в подобных обстоятельствах. Друзья, эти истины должны стать нашим походным приказом. Это не то, что так говорит этот человек или так говорит этот служитель. Нас должно интересовать, что Бог говорит по всем этим вопросам. Так говорит Господь. Докажите при помощи Слова Божьего наше заблуждение. Те, кого отдадут под суд, столь убедительно выступят в защиту истины, что некоторые из слышавших их тоже решатся соблюдать все заповеди Божьи. Друзья, нам не очень-то нравится такая перспектива попасть на суд. Нам не очень-то хочется предстать перед судом и выступать там перед людьми. Но мы должны с вами вспомнить, что это Божий способ как можно разбудить этих людей? Это Божий метод, как можно распространить истину для множества людей. Таким образом, свет засияет тысячам, которые в других обстоятельствах ничего не узнали бы об этих истинах. Сознательное повиновение Слову Божьему будет расцениваться как мятеж. Ну скажите, разве не интересно то, что будет происходить? Те, которые будут соблюдать Слово Божье, их будут называть мятежниками. Ослепленные сатаной родители будут жестоко и сурово относиться к своим верующим детям. Господа будут притеснять своих слух, соблюдающих заповеди. Родные люди станут чужими друг для друга, детей лишат наследства и родительского крова. Слова апостола Павла «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Эти слова исполнятся буквально. Так как защитники истины откажутся почитать воскресный день, вместо субботы некоторые из них будут брошены в темницы, другие осуждены на изгнание, с третьими будут обращаться как с рабами. В настоящее время это кажется невозможным, но когда сдерживающая сила Духа Божьего оставит людей, 
и они попадут под власть сатаны, ненавидящего божественные предписания, многое изменится. Когда в сердце человека нет места страху Божьему и любви Господу, оно может очень ожесточиться. Друзья, эта цитата находится на 606 и 608 странице книги «Великая борьба». Эта глава из книги «Великая борьба» называется «Последнее предостережение». В этой цитате Эллен Уайт говорит о людях, которых призовет Бог для того, чтобы они представили миру истину для этого времени. И также она говорит здесь о грехах папской власти. Она также говорит здесь о том, что католики и протестанты объединятся вместе для того, чтобы навязать миру соблюдение воскресного дня. Но затем Ален Уайт упоминает здесь о другой группе людей. Я хочу, чтобы мы это тоже с вами прочли. Послушайте внимательно. Сейчас эта книга «Великая борьба», страница 608. Послушайте внимательно. Как только приблизится буря, многие уверовавшие в трехангельскую весть, о ком она здесь пишет? Она здесь пишет об адвентистах седьмого дня. Совершенно верно, Даяна. Ален Уайт говорит здесь об адвентистах седьмого дня. Многие уверовавшие в трехангельскую весть, но не осветившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов. Даяна, ты правильно все сказала. Это происходит уже сегодня. Это то, что происходит уже в наши дни. Сейчас я хочу рассказать вам одну историю. В 1988 году, более 30 лет тому назад это было, я был тогда преподавателем субботней школы в одном из городов Калифорнии. Там был один человек в то время, когда я был преподавателем и пастором в этой местности. Это юг озера Таха. И когда однажды я поехал на встречу с секретарем этой конференции, это был прекрасный человек, очень хороший человек. Я до сих пор помню его имя. Просто прекрасный человек. И он тогда сказал мне, «Билл, ты едешь в эту церковь. Там в этой церкви есть один человек, которого ты должен остерегаться. Он переходит все границы». И я ответил, «На самом деле?» И как его зовут? И он ответил, «Его зовут Дэвид Бауэр». «Будь осторожен с этим человеком». И я ответил, «Хорошо, Майк, я буду осторожен». И вот однажды я проводил в этой церкви субботнюю школу. Я тогда читал эту цитату из книги «Великая борьба» со страницы 608. Я вижу, как один человек прошел и сел на задних рядах в этой церкви. У него была такая пышная борода. Это был пожилой, такой статный мужчина. Он присел на задних рядах. Я в тот момент продолжал читать эту цитату. Я остановился где-то примерно на вот этом месте, и я не столько читал, сколько цитировал по памяти этот отрывок. И вот я подошел к месту, где говорилось, они оставят церковь и пополнят ряды ее врагов. Но в этом месте не совсем так говорится, не правда ли? Я сказал это своими словами, и при этом я не преследовал никакой плохой цели, я сделал это не специально. И в этот момент этот статный джентльмен поднял руку и сказал, «Сынок, 
Тебе необходимо прочитать эту цитату еще раз. Я ему ответил, но, сэр, я процитировал это на память. Он не дослушал и ответил, не будешь ли ты так любезен прочитать эту цитату из книги «Великая борьба»? Я ответил, хорошо, сэр, нет никаких проблем. И знаете что? Он был прав. В этом месте так не говорится, что они, эти люди, оставят официальную церковь. Здесь так не сказано, не так ли? Здесь дословно говорится следующее. Они оставят свои прежние позиции. О каких позициях идет речь? Они оставят истину, истину о субботе. Они оставят истину о святилище. Они отвернутся от истины, которая была дана нам как народу. Но при этом они останутся внутри, в адвентистской церкви. Вот о чем на самом деле говорится в этом месте. Они откажутся от своих взглядов, от своей позиции по вопросам истины. И при этом они останутся в адвентистской церкви и присоединятся или дословно вступят в ряды оппозиции. Вау! Соединившись с миром и исполнившись его духом, они смотрят на вещи почти так же, как и мир. Итак, эти люди останутся в адвентистской церкви. Они откажутся от истины, которая им была дана. Они откажутся от трехангельской вести. Они откажутся от истины о субботе, о святилище, о духе пророчестве. Они откажутся от, от реформы здоровья. И оставаясь в адвентийской церкви, они исполнятся тем же духом, что и другие отступившие церкви. Давайте прочтем дальше. И когда наступит испытание, о каком испытании здесь идет речь? Испытание в связи с вопросом о субботе. Верно, Даян? Это то, к чему все придет. Когда будет установлен закон о соблюдении воскресного дня, вместо субботы они будут готовы избрать легкий путь. О чем это нам говорит? О чем это говорит нам, Даян? Верно, это отступление. Эти адвентисты, которые оставят адвентистскую весть, но при этом они останутся в церкви. И когда начнутся события, связанные с воскресным законом, в этот момент эти отступившие адвентисты будут готовы избрать более легкую, популярную сторону. О чем это нам говорит, друзья? О том, что большое количество, как здесь написано, они остаются сейчас в официальной церкви, но когда придут события, связанные с воскресным законом, они примут сторону почитателей воскресного поклонения. Вот о чем говорится в этом месте. Вот в чем смысл, друзья. Продолжая, Лен Уайт здесь дальше пишет. Одаренные, обаятельные люди, красноречивые люди, хорошие ораторы, которые когда-то тоже радовались истине. Всеми силами будут стараться прилести других и вести их в заблуждение. Да, Пол, пожалуйста. Я дам тебе микрофон. Пол говорит из зала. Я просто хотел добавить по этому поводу, 
Как я думаю, уже сейчас видно, как некоторые люди будут реагировать во время кризиса, связанного с принятием воскресного закона. Посмотрите на реакцию некоторых людей во время этого карантина, коронавируса. Церкви были закрыты, люди выстраивались друг за другом перед супермаркетами для того, чтобы приобрести себе пищу. Вы можете идти только сюда, а сюда вам запрещено идти. Я считаю, это все похоже на тренировку. Нас уже сейчас учат беспрекословно подчиняться. А как люди будут себя вести в то время, когда им скажут, если вы не примете начертания зверя, то вам будет запрещено покупать и продавать. Знаете, у меня есть друзья в Орландо, которые не посещают церковь из-за того, что там есть люди без маски. И один человек сказал, прекрасно, я тогда лучше пойду вместо служения в магазин. И возле этого магазина есть ресторан, где сидят около 30 человек на расстоянии 4,5 метра друг от друга. И все сидят без маски. Так чего вы добились? И я смотрю на все это и говорю, они просто приучают людей, как в армии. Они готовят людей к беспрекословному послушанию. Билл Хьюз говорит, Пол, я не думаю, что могут быть даже какие-то сомнения по этому поводу. И интересно то, откуда этот вирус пришел. Из Китая, верно? Это просто удивительно. Этот вирус возник в той самой лаборатории, которую финансировал обученный иезуит Энтони Фаучи. Он вложил в эту лабораторию миллионы долларов. В эту лабораторию они передали миллионы долларов. Давайте продолжим чтение. Итак, мы с вами остановились на том, что некоторые адвентистские пасторы, знаменитые евангелисты, те, которые были руководителями конференции, одаренные, обаятельные люди, которые когда-то тоже радовались истине и трехангельской вести, всеми силами будут стараться прелестить других и вести их в заблуждение. Вау! Такие люди станут злейшими врагами своих прежних братьев. Даяна, ты хотела что-то добавить? Я дам тебе микрофон. Даяна говорит из зала. Мы уже сейчас видим, как это все происходит, потому как уже сейчас мы не можем положиться на многих руководителей, которые называются адвентистами, но они уже сейчас высказываются против и трудового Лен Уайт, и против адвентистского учения. Билл Хьюз говорит, да, безусловно, это так и есть, Даяна. Благодарим тебя за твой комментарий, ты абсолютно правильно все сказала. Итак, читаем дальше. Когда соблюдающие субботу будут преданы суду за свою веру, эти отступники сделаются самыми действенными орудиями сатаны. Обратите внимание, здесь речь идет об адвентистах, о тех, которые однажды посещали церковь по субботам. Они были членами официальной церкви, они клали свои деньги в корзинку для пожертвования. И теперь, чьими агентами они стали? Они стали орудиями и агентами сатаны. Вау! Вау! Клевещущими на них и обвиняющими их, своими ложными доносами, и домыслами они восстановят правителей против своих прежних братьев. Вот что будет происходить. Добро пожаловать, вот вам события последнего времени. Тед, пожалуйста, возьми микрофон. Тед говорит из зала. Законы и откровения, если эти люди не говорят, как это слово, то нет в них света. Кьюз говорит. Аминь, Тед. Безусловно, так и есть. Так написано. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Итак, друзья, мы сейчас слышим, как некоторые люди говорят. Оставайтесь в церкви. Не уходите из церкви. Так скажите, мы должны держаться за церковь или за истину? Конечно же, за истину. 
за истину. Держитесь за Христа и за Его истину, изложенную в Трехангельской Вести. Истину о святилище, истину о законе Божьем, истину об освящении, реформа здоровья, следственный суд. Держитесь за все эти истины, которые устоят при всех обстоятельствах. И прежде чем мы окончим на сегодня, я покажу вам еще один слайд. Вся эта идея о том, что церковная организация дойдет до самого конца и устоит, Поддерживается ли эта идея в этой цитате из «Великой борьбы»? Эллен Уайт так здесь не пишет, не так ли? Потому как все эти люди, которые в итоге отступят от истины, они останутся в церкви и объединятся с оппозицией. И в конце они станут агентами сатаны. Страшно то, что будет происходить, друзья. Это просто страшно. И мы сейчас прочтем последнюю цитату на сегодня. Возможно, некоторые из вас никогда не слышали то, о чем здесь говорится. Это первый том свидетельств для церкви, страница 578. Послушайте очень внимательно, друзья. Это просто невероятное утверждение духа пророчества. Здесь написано, по дороге мы провели два собрания в Оранже и воочию видели, какую пользу они принесли церкви и как она воспряла Духом. Мы сами воспряли под благотворным воздействием Духа Божьего. В ту ночь мне приснилось, что я нахожусь в Батлкрике. Я смотрела через боковое окно на входную дверь и увидела, как к дому приближается группа людей, шедших по двое. Кто были эти люди, которых видела Эллен Уайт в Батлкрик? Эти люди были руководителями и составляли ядро адвентистского движения. Прежде чем в 1900 году они переехали в Вашингтон, Д.С. Итак, в Баттлкрике Эллен Уайт увидела во сне эту группу людей, которые шли по двое. Они выглядели суровыми и решительными. Я хорошо их знала, пишет сестра Вайт. Кем были эти люди, которых Эллен Уайт видела и которые направлялись к ее дому? Эти люди являлись членами церкви в Батл Крик, и она хорошо их всех знала. Она пишет, я хорошо их знала. И потому сразу же пошла открыть дверь в гостиной и впустить братьев. Но решила еще раз посмотреть на них. Теперь картина изменилась. И вся процессия стала похожа на шествие католической инквизиции. Один нес в руке крест. Другой жезл. Когда люди приблизились, державший жезл начертил им линию вокруг нашего дома, сказав три раза. Этот дом объявляется вне закона. Имущество конфискуется. Они хулили наш святой орден. О чем здесь идет речь, друзья? Они сказали, этот дом объявляется вне закона, имущество конфискуется. Что здесь имеется в виду? Они отгораживаются от этого дома, в котором жили Эллен и Джеймс Уайт. И они изгоняются из общества, а их имущество подлежит конфискации. Почему было принято такое решение? Здесь написано причина. 
потому что они хулили наш святой орден. Какую мысль Эллен Уайт здесь хочет передать? Она описывает то, как некоторые адвентисты седьмого дня превратятся в римских католиков, оставаясь при этом в официальной церковной организации. И потому что Эллен Уайт говорила против папской власти, здесь написано, имущество должно быть конфисковано, и в чем заключается их преступление и вина? Они говорили против папства. Друзья, я хочу кое-что вам сейчас сказать. Не существует ни единого исторического доказательства того, что в одни Эллен Уайт эти события происходили так, как они здесь описаны. А что это значит? Это значит, что то, что здесь написано, касается будущего. Здесь говорится о том, что некоторые адвентисты седьмого дня, которые однажды соблюдали субботу, придет время, и эти люди превратятся в римских католиков. Оставаясь в церкви, они окружат тех, которые являются верными Богу людьми, и скажут, этот дом находится под запретом. Имущество должно быть конфисковано, скажут они. И какова причина? Потому как эти верные Богу адвентисты седьмого дня говорили против нашего римско-католического адвентизма. Просто посмотрите внимательно на то, что здесь написано. Так и есть, Даян. Адвентизм превратится в римско-католический адвентизм. Лен Вай здесь дальше пишет. Меня охватил ужас. Я выбежала из дома через северный вход и сразу оказалась среди людей, часть которых я узнала, но они осмелилась сказать им ни слова, боясь, как бы они меня не выдали. Я попыталась найти уединенное место, где можно было выплакать свое горе и помолиться, не натыкаясь повсюду на жесткие инквизиторские взгляды. Я часто повторяла, у если бы только я могла понять происходящее, у если бы только они сказали мне, что я такого сделала. Я плакала на взрыв и молилась, когда видела, как конфискуют наше скромное имущество. Я пыталась прочитать сочувствие или жалость во взглядах окружавших меня. Друзья, почему Эллен Вайт пыталась найти сочувствие или жалость во взглядах окружавших? Потому что они были ее братьями и сестрами. Они были адвентистами, но только по имени. Я пыталась прочитать сочувствие или жалость во взглядах окружавших меня. И приметила лица отдельных людей, которые, как мне казалось, поговорили бы со мной и утешили бы меня, если бы не боялись, что другие это заметят. Я решила было сбежать от толпы, но увидев, что за мной следят, скрыла свои намерения. Я громко разрыдалась и произнесла, о если бы только они объяснили мне, что я такого сказала или сделала. Мой муж, спавший в той же комнате, на соседней кровати услышал, как я громко всклипываю и разбудил меня. Моя подушка намокла от слез, а дух мой был подавлен и опечален. Конец цитаты. Друзья, на основании этих двух утверждений, которые мы прочитали с вами сегодня, Мы можем быть уверены в том, что если мы будем стоять за истину, за трехангельскую весть, те из адвентистов, которые отказались от этой трехангельской вести, и все, что их беспокоит, это их церковное членство. Запомните то, что я сейчас вам скажу. Придет время, и мы с вами увидим этих людей, которые окружат наш дом и повторят эти слова. 
Этот дом объявляется вне закона, имущество конфискуется, а не хулили наш святой орден. Аминь. О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это слова Христа об Иерусалиме а вернее о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны. Погибните! Вам нет дела до Сына Божьего. Почему это произошло? Потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом. Время, которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили, и этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра? а истину от заблуждения. Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? Что Он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то Иерусалим? Великая борьба – это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину, чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, две тысячи лет назад, всего лишь ловушка, цена которой – смерть. Книга «Великая борьба» поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее, и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео.